Mga pinanggan ako mga kaigsunan, malipay na usap nga pagpakiguban ka ninyong talang karang legyog to usap ninyo itong tulaman nun, tingog sa paglaom. Salamat kayo nga wala mo'y undang nagsubaybay ni nga to ang tulaman nun din hindi sa radio. Usapan ko tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Diyos nga nahana ay kini pinagi sa Sabah School Quarterly Lesson, nagiplastar kini pinagi sa Sabah School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinanggan ako mga kaigsunan ng atong suhito nga pagadugukan karon nagkanayon mga pinangga na ko mga kapamilya a ah, facing on sa opposition okay ang pag-atubang sa mga panagsuasan pagsupak okay mga pinangga na ko mga kisun sa pagdipatay mo pa sa unan gusto na ko ipabalo ka ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Osmeña Municipal Gym or sa Municipal Gym sa Osmeña sa Buanga del Norte So, see you here mga kapamilya. No? Ang tunay na magkapamilya ay walang iwanan. So, kung asa man mo karoon kutob nagpaminaw sa tuwang broadcast, labi na sa taga Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, taga Lanao del Norte, Lanao del Sur, magkita tanin yung tanan mga pinangga kong mga kiksunan. Dinhi sa Osminia Municipal Team, alang sa tuwang uh, um, 13th, I don't know, 15th Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom. Okay, salamat kay kaninyo. God bless you and more power to you. Mga pinanggan ako mga kapamilya kay Ikson na ginawa mag-auban o maghatagdugang kaligon o kadasig. Okay, sa pagpaday mga pinanggan ako mga kay Ikson na maghimutag ko sa kapagampo, magampo ta. Dalaygon o balaan ang mga Diyos na ikaw sa mga langit. Tagang salamat ginoo sa mga panalangin sa pagkikuban mo ka na mo. Dalaygon ikaw sa tibok simana nga wala ka magabiya ka na mo. O ikaw nagapakao, nagaamuma, nagabantay sa mong kinabay busan ng adlaw ang ikpapaulay kami mga simba magpasalamat, magdaig ka ni mo ginoong Diyos. Ginoo, ikaw magpanalang lugdugang unta sa tanang mga naminaw karon kaalam nga langit no, ni hatag ka lang masabta ni mong pulong o magkinabuyan o lunggo mo sa untang ilang mga pangaliya, pangaliw po, panlangin ni sila ginoo. Ang mga nagbalatian ay ang taong kalimte. Kami nagaampo ang ikaw mag-aayo kanila. Ang mga tambal ng ginoo, mga doktor nga nagatiman kila gihahi in town. O ang munusab ang tanang mga donors, mga sponsors, ayaw sila, pa, ayaw sila pasagdi sila mga pagsulay. Ubani sila, giyahi sila, o hatagi sila talag sa aon nga kalipay o panalangin ginoo. O nining adlaw ang ipapaulay panalangin ng mga group discussion leaders, matag sabah school class, at mga miyembro ni inyo, ang tanang nagasimba ka ni Mustibok lang sa yutas, adlaw ipapaulay, ikaw magapanalangin. Kining tanan amahan, amung gitugyan ka ni mo, o uh, uban sa kapasalan sa mga sala, gilauman na mong madawat kini, pinagi sa ngalan ni Iso Kristo, nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinanggan ako mga kaigsunan ang atong usman ko itong suweto na kanayon facing opposition ang pag-atubang sa mga opposition. Higalay mo kalimutan nga matagbuhat sa ginoong atong atimanon mo atubang yun siya mga kalisdanan. Ang mga katauhan sa Diyos labi na mga katauhan katong ng gula gikan sa Babylonia, sa Medo-Persia aron sa pagtukod balik sa Jerusalem hilabihan ng mga pagsupak ang ilahang giatubang Labi na giyod sa pag-rebuild sa Jerusalem, sa templo ni ini. Grabe ang struggle nila mga kaigsunan. Devastated kayo under pressure ng mga kaigsunan. O uh, ang Diyos nag encourage kanila. Pinagi sa pag-resume sa buhat, pagpadalag mga propeta, aron ma-encourage ang mga katawhan sa pagpadayon sa buhat. Karun nga si Mana, ang atong gitunan mga kaigsunan, agig review, balik sa tibok si Mana. Atong hisgutan ang pag-rebuild sa temple o kinsa ang mga kaaway nga gusto o nga nagpaka kunwari nga mutabang kuno. Ha? The enemies want to help and the work is finished. Natapos yun ang buhat mga kaigsunan. Pero, ha? rebuilding the city, the work halts. Ha? Nehemiah takes action facing opposition. Iatubang niya mga kaigsunan ang mga buluhaton. Mga kaigsuonan o kahigalaan ng mga nagpaminaw sa ato ang tulaman ng karun. Usa ka na kadakong pagpamalandong sa atong pag, uh, sa pagkinabuhi sa atong uh, panahon karon mga kaigsuonan. Atong masabtan kapamilya ng nagpaminaw na ang mga katauhan sa Israel labi na sa Northern Kingdom mga kaigsuonan tungod kay Halo-halo na sila sa nagkalinglaing mga kaliwat sa mga nasod sa ilang palibot. Halo-halo na po ng ilahang pagbati mga kaigsunan. Sa tinudanay lang sila ang mga kalaban sa Huda, aron dili matukod ang 
Jerusalem. Higalag mga kaigsuunan, dili nimo ma-imagine nga ang mga supak sa trabaho sa pag sa Jerusalem, mga tao rapod nga kaliwat sa, sa Israel, mga Israelites rapod, magitawag pag unta sila mga remnant mga kaigsuunan, ni Adtong Tungura sila pag ang nagasupak o sila ang mga kalaban sa buluhaton sa ginoo. Sa ato pong pagpamalandong karon mga kaigsunan, posible ug dili ikalikay nga diin ang ato pod nga mga magsusupak sa buhat sa Ginoo di pod kalikayan simba ko lang mga kauban rapod sa iglesia mga kaigsunan. Mga adventista o sabadista baka ha, mga kaigsunan. Ingon ana ang gitawag og ang kasaysayan mubalik sa iyang kaugalingon. Higalag mga pinangga kung mga kaigsunan may offer ang mga katauhan sa palibot labi na yun, sa Samaria o guban pang bahin sa Northern Kingdom. Nga tabangan mo na mo og tokod sa Jerusalem. Kay kami usab, nagapangita usab sa among Diyos, nga sama sa inyong Diyos. Ingon si Zerubabel o si Joshua, no. Ang mga, kal- mga pangulo sa banay, ga nag- uh, nag-lead sa pagbaktas pa ingon sa balik sa Jerusalem, ingon sila, no. Wala mo'y labot sa pagtukod sa Jerusalem. Mga pinangga na kung mga kaigsunan, atong masabtan nga dunay strong nga pagbabag nga tahitabo. Sa Isra chapter 3 verse 7, wala ni siya gisuwat o chronological mga kaigsunan. Nga diin, uh, giplastar yun han ay pasunod, no. Pero atong masabtan, sa Isra chapter 3, imuhang makuha din eh, ang pag ang uh, summary sa pagtukod sa Jerusalem. Chapter 3, mga 536 B.C. First, the altar was built and the foundation of the temple is laid. So sa pagtukod ng Jerusalem, giuna nilang altar, mga pinangga kong mga kaigsunan. Sa 520, kaya panaog man ang idaang dagans ka ihaps na katuigan, si Darius nagtugot, authorized the rebuilding of the temple. Sumala pa sa Isra 4-5 o uh, kanindua ka mga chapters. So, pagka 484 na undang mga kaigsunan sa panahon, nagipaundang ni Cerses ang rebuilding of the city of Jerusalem tungod kay dunay mga sulat dito nga nagsupak mga kaigsunan. So, sa 450 si Artaxerxes, iyang gipaundang ang trabaho. Sa 535 si ang mga Samaritan ah, stop the work. Undang na silang trabaho ang mga Israelites. Sa 5.15, the temple finished, finished with the help of Hagay and Sakaraya. Na-discourage na itong mga tao pero gipatiwas giyod mga kaigsunan ang templo na mahuman kini panahon lang ni Hagay o ni Sakaraya. Sa 4.57, si Artaxerxes mga kaigsunan nagpadalak ang Isra, nag sa reconstruction, balikon pagtukod mga kaigsunan, ibalik ang pagtukod sa Jerusalem. Then sa 444 si Nehemiah nag-rebuild na lang siya sa wall. Ang wall na lang yun mga kaigsunan mga gitiwas ni Jeremiah. Okay. So atong masabtan mga kaigsunan nga nagtinabangay bisan taliwala sa mga kagubot o mga pagsupak. Ganong gibalibaran mga kaigsunan ang katong tabang unta sa mga kaliwat na mga Israelites sa Northern Kingdom. Why? Atong ayaw mo kalimot nga doon na baruganan, doon na prinsipyos balang kasulatan. Sa ikaduhang Korinto 6.14, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness and what communion has light with darkness? Ayaw mo pagpakigangay mga kaigsunan sa mga dili magtutuo. Usahay ko sukit na mga yos, mga politiko bitaw o hinabang para matukod ang atong simbahan na kada eleksyon ana matumbuyan mo kung dili mo mabutar kanila. Kaya lahi ang ilang plano, lahi po ng inyong tinguha mga kaigsunan. Sa diha nga mga Israelinho nagtusugod na pagtukod sa templo ang ilang mga kapalibot like Samaritans, nag-offer nga, let us also build it with you, for we seek your God as you do. Ezra chapter 4 verse 2. Pero gibalibaran, 
Why? Two reasons. Number one, their worship was actually idolatry. They feared the Lord yet served their own gods. Second Kings 17.33 Nagsimba na sila Diyos Diyos. Number two, uh, they, the Jews didn't want to become contaminated with idolatry again. Di na sila masugot ng matakdan pa sila. Second reason, they were confessed enemies of the Israelites. Ezra 4.1 Once their help was rejected, they showed their hidden intention. Nagpakita na sila dayon silang mga tinaguan nga mga uh, tinaguan nga mga unsay nga lang na. Ha? Mga tinaguan katuyuan mga kaigsonan. Okay. So, ang nahitabo na do not to discouragement nga nahitabo mga kaigsonan pero ang ginoo nagpadala kang kang Zakaria, kang um, kisa pa tong uh, kuan mga kaigsonan mga propeta nga gipadala mga kaigsonan para ma-encourage ang mga tao to rebuild the Jerusalem. Sa Isra chapter 5 verse 2, Sir Jerubabel, the son of Sheltiel and Joshua, the son of Zuzadak, rose up and began to build the house of God which is in Jerusalem and the prophet of God were with them, helping them. So nagpadala ang ginog mga propeta para lang yun matukod pag-usap. Ang mga Samaritans, manggod, mga kaigsuunan, ah, uh, nagbabag uh, sila sa pagtukod pagbalik sa templo sa panahon ni Cyrus, panahon ni Cambis o sa panahon ni Smerlis. Ang mga Hudyo dili nila madaog kanto nga klase nga mga pagsulay, nga mga pagsupak. Sa to pa uh, imbis magtukod sila sa templo, ilahan na lang gitukod silang mga balay para walay samok, murag kunbaga ni Lailo sila makaigsunan. Pero ang gino nagpadala kang Hagay o kang Sakarya para ma-encourage sila to go back and rebuild Jerusalem. Sa diyang girisyom na nila, mga kaigsunan, si Darius may support kanila. And that was the time na natapos ang Jerusalem. Ang, I mean, ang templo, mga kaigsunan. Busa. Si Sister White sa Prophets and Kings, page 48, uh, paragraph 594. Throughout the history of God's people, great mountains of difficulty, apparently insurmountable, have loomed up before those who were trying to carry out the purposes of heaven. Sa panahon pa sa una, pakaraan na kayong mga katawan sa ginoo, basta naas buluhat tong sa ginoo, matubang yun silang mga daggo kay mga pagsupak, mga daggong mga suliran, mga, doon ay mga pagbiay-biay guban pang mahitabo kanila. Such obstacles are permitted by the Lord as a test of faith. Ah, gitugot lang din na sa ginoo para matsulayan ang atong pagtuo. When we were hedged about on every side, this is the time above all others to trust in God and in the power of His Spirit. Dinig panahon na din hinata makaingon ng musalig ligita sa gahom sa ginoo sa balang ispirito. The exercise of a living faith means an increase of spiritual strength and the development of an unfaltering trust. Ang atong pagsalig, nahimong usa ka espirituhan ng kusog o sa palay walay pagwandog-wandog nga pagsalig. It is thus that the soul becomes a conquering power before the demand of faith. The obstacles placed by Satan across the pathway of the Christians will disappear. Wow! Kung naatay kaligong sa pagtuod niya sa ginoo, ang tanang mga pagbabag mga kaigsunan, ni satanas, mga wala na sila. For the powers of heaven will come to his aid. Kaya ang gahom sa langit mo, abot ka na to, alang sa pagtabang. And nothing shall be impossible to us. Matthew 17 verse 20. Wala na imposible para ka na to, mga kaigsunan. What we need now is to believe, eh? trust in God, have faith in God, and never doubt. Dili yun magduda sa ginoo, mga pinangga kong kaigsunan. The work halts. Naundang ang buhat mga kaigsunan. Why? In Israel chapter 4 verse 23, Now when the copy of the king Akhtar, uh, Akhtar Sex's letter was read before Rehom, Shimshai, the scribe, and their companions, they went up in haste to Jerusalem against the Jews and by force of arms made them cease. Ah, nagsulat ang mga tao, mga kaigsunan, mga kontrabeda. Dito ito, kailang paundangon mga kaigsunan. Sa diyang nabasa na, ingon na mga taundang na ta. Okay. So actually, the, the temple was finished in the year 515 BC. The rebuilding of Jerusalem began, began right away. So ang giuna nila ang, uh, 
bantay ha giuna nilang altar sunod giuna nilang templo sunod nilang templo now karon ang city of Jerusalem mga kaigsunan the Samaritans put up resistance again wow supak na pud ang mga Samaritanohon mga kaigsunan the mid Israelites stopped during the reign of Asa Asuerus pinagi sila mga pagsupak pagdala ng mga sulat dito mga isyo mga mga intriga against the the, the, the Jews pero pagka 457 BC Artaxerxes sent Ezra and gave Judah auto autonomy. Okay, nabahin mga kaigsunan ay nawag hilabti ng Judah. Autonomy na. Kana si Ezra. Ah, mahimo ng governor diha. So, lahi na na siya. Ayun yung kapila na diha. So, in 450 BC, ang work mga kaigsunan na undang na pod sa panahon ni Ezra, ang mga hudiyo na nga hadlok, ah, nahimo sila mga walay pulos tungod sa grabe nga pagsupak mga kaigsunan grabe nga discouragement nga niabot sa mga hudiyo ni adtong panahona so unsa na poy nahitabo mga kaigsunan ang gino nagamit na pulkang ni Himaya so makita ninyo mga kaigsunan no nga ang gino di mo surrender pag maluyang isa ka leader na napoy lain na napoy lain na napoy lain kun ang usa ka galamiton na luya na napoy lain dili siya muundang ang uban ito, mangutan ng pastor kung mamatay na ka, kinsa may, may mupadayan si LCM, pagbuot sa ginoo na kung mamatay ko, nanapo sila yung ipuli, wapagani kung mamatay, daghanam ganyan siya ipuli. So you see? So ang ginoo din mahutdan og mga katawahan para ang buhat mo padayon mga kaigsunan. So ang buhat sa iglesia, the same. Ang atong buhat mga kaigsunan sa buluhaton sa iglesia, magpadayon mga kaigsunan kaya ang ginoo mangitag pamaagi mga musensya ang mga another people nga mupadayon sa buhat. Sa Nehemiah chapter 6 verse 15. So the wall was finished in the 25th day of Elul. 52 days lang gitrabaho ni Nehemiah mga kaigsunan ang wall of Jerusalem dito natapos na. 15 years ha? ang 15 di 15 katuig natapos lang 52 kaadlaw mga kaigsunan dili bay na lalim grabing pinaspasay na nga trabaho. Ha? grabing pagsupak, kini mga pagsupak-supak, mga gormen makalangan sa buhat. Ang mga katawahan, mga kaigsunan, ang gimo ni Nehemiah Maone, gidistribute niya mga tao along the wall. Kada pamilya, doon na sila ilang mga section. Gibahin-bahin niya. O niya, katong yung gipalibot sa wall, doon na to sila mga armas, mga hinagiban, ready for war na mga surveillance 24/7 ang gipakita ang nag nagmonitor dito ang mga builder sport mga kaigsunan samtang nagtrabaho ang ilang wala nga kamot or tuo baka nga kamot ang pikas kamot na gunit og espada para magkaenon sahay ready for war ang mga bata nila mga kaigsunan mga buntis tanan babae lalaki ilang gipabitbit og hinagiban during the time. Sa atong panahon karon mga kaigsunan, atong maaplikar ka na nga para gyud masumpo na to ang mga magsusupak sa buhat sa Ginoo. Samtang magbuhat ta mga kaigsunan dili na to buhian ang espada. Kay kanang espada maunay bugtong panag panalipod na to sa mga taong supakiro sa buluhaton sa Ginoo. Kanang ispada sa akong literal man sa iyang kapanahunan kaniadto sa ato karon mga kaigsunan kay ang atong pagpakigbisog dili man pisikal nga pagpakigbisog unlike sa ilang panahon kaniadto pisikal man nga pagpakigbisog sa atong panahon karon kay espirituhanon man nga pagpakigbisog ang kana nga ispada dili na po na siya material nga ispada usa na po na siya ka espirituhanong ispada nga matud pa sa Dios pinagi kang San Pablo sa Hebrewanon 4:12 nga ang pulong sa Dios mahait pa kaysa espada ang duhay sulap sa to pa kun magpadayon ta sa buhat sa Ginoo kun dunay musupak mga kaigsuonan padayon ang buhat at the same time dili nato buhian ang gamhanang pulong sa Dios bisag tigbason patag mga mga pulisiya nga hinimog tao mga kaigsuonan ang atong itaming isagang ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Tingali ang uban na nga na sa buluhaton tungod kay dunay human made policy nga maoy gipagukod sa mga tawo nga nag-apil 
sa buhat na nga discourage ng uban pero ang nagpadayon mga kaigsunan mo padayon kay nga naman ang pulong sa Dios mao ilang espada batok sa tawhanong mga pulisya mao na mga kaigsunan ang nagakahitabo sa panahon ni Nehemiah samtang busy kay og trabaho mga kaigsunan makita nimo nga dili kaduol ang mga kalaban sila si Sanbalat sila si Tobia sila si Kinsa pa to, si Jisim mga kaigsunan, dili sila makaatraka. Busa ang ilang gihimo, ilang gisulatan si Nehemiah mga kaigsunan sa makadaghan, kay gusto nila, ha? kay gusto nila, nga magkiksabot-sabot sa usak ka lugar, nga katong, sa tong lugar na to, nga part na siya sa war zone. Pero si Nehemiah wala, giyot siya mo adto dito mga kaigsunan. Ang iyang tubag, kabalukaon sa iyang tubag? Maurag yun iyang tubag, I have a great work. Dako ang akong buluhaton. Ang trabaho ni Nehemiah ang mga kaigsunan, trabaho ka to, isip o sa kakap bearer, advisor sa king, protector sa health sa king, very close to the king, that was a great work. Pero, wag yung kakadungog, nga niingon si Nehemiah, I am with a great work. Pero sa dihang ni Bia siya sa hari, mga kaigsunan, ni Bia siya sa palasyo sa Medo-Persia, o ni serbisyo siya sa mga katawahan sa ginoo, nga nanalipod o nag-encourage o nag-lead out sa pagpatukod sa mga bungbong sa Jerusalem, iyang gideclare, ayaw ko ninyo disturbuha because I am in the great work na ako sa dakong buluhaton. Mga kaigsuunan tamayon ka man, libakon ka man, daoton ka man, basta naaka sa buhat sa ginoo, ingna ang mga tao, I am in this great work. Na ako nining dakong buluhaton. Great work mga kaigsuunan. Nehemiah chapter 6 verse 3, matod pa. So I sent messengers to them saying, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and go down to you? Nga nung biyaan man ako ang buluhaton, ay ati manon tamo ka ninyo mga pagsupak na unsa mo diha. I am doing a great work. Dakong buluhaton akong giatiman. Kana mga ira, mga iro nga mamaghots palibot, ayaw nagtubay mga kiksunan. Ug tanang iro mo paghot imong labay ug bato dili ka kabuhat sa imong buluhaton ingna ang mga iro i am i am doing a great work naghimo kog dakong buluhaton mga kaigsunan so imong mapamalandong dinhi mga kaigalaan ug kaigsunan nga ang buhat ni Nehemiah is a great work like what you are doing now ang false prophet nga si Shamaya nag-encourage si Nehemiah nga to take refuge in a holy place to save your life dito ka sa holy place magtago. Ingon si Himaya, no. Ang makasulod dito, yes, ang tinuod, batul pa ni Himaya, ang templo para sa tanan. Ang templo para sa tanan. Pero, kanang dito, pinakasulod only the high priest. The priest ang makasulod dito, the pita, not me. So, I am not going to cover myself there inside. Tinihilang ko sa templo lang, good, good ko magtindog. So, mga kaigsunan, ang pagsalig ni Himaya, wala sa tawhanong kusog, wala sa tawhanong hunahuna na sa langit nung gahom o kaalam ang iyahang pagsalig mga pinangga kong kaigsunan. So imong masabtan din hi mga pinangga na kong mga kapamilya ng mga nagpaminaw nga ang buluhato ni Nehemiah. Ha? O sa siya ka madasigon nga naga paisog sa mga katawhan, dili isog nga unsa, isog nga espirituanon. Nehemiah 4.13 o 14 matod pa niya. Giyinan niya, do not be afraid of them. Ayaw ka magkahadlok ka nila. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Matod pa niya sa Nehemiah 4.19 o 20, our God will fight for us. So, iyang gipadako, yun nga ay magkahadlok. Na ay Diyos nga magkig-away para kanato. Ang Diyos magkig-away para sa matagos sa kaninyo o kanako. Mga kaigsunan, ang buhat nga itong giyatubang dili ato iya sa ginoo and God will do this work and God will fight this work for us. Like Nehemiah, God's people are neither to fear nor to despise, to despise their enemies. Sama kang Nehemiah, makatawan sa Diyos, mga kaigsunan, 
dili mahadlok sa mga pag BIBI pagtamay sa mga kaaway. Putting their trust in God, ibutang lang yun ang pagsalig gato sa Ginoo. They are to go steadily forward, doing His work with unselfishness and committing to His providence the cause for which they stand. And every crisis, His people may confidently declare, if God is before us, who can be against us? However craftily the plot of Satan and his agents may be laid, God can detect them and bring to naught all their counsels. The response of faith today will be the response made by Nehemiah. Our God shall fight for us. For God is in the work and no man can prevent its ultimate success. Wow, thank you very much for this. I like the statement. Mga kaigsunan, kung doon na kay pagsalig sa ginoo, sa tanan nga mga crisis, masasaligon ta mo deklarar kon ang Dios kauban ka nato kinsabay makabangbang makapildi ka nato. Romans 8:31. Bisan pa sa mga inabtik og maalamon nga pamaagi sa kalaban ni sa nga mao si Satanas og iyang mga ahente nga ilang iplastar nga mga litag batok kanato ang Dios makadetect og tagaan ta niyag kaalam aron malikaya nato kining tanan. Ang tubag sa atong pagtuo karon nga kaigsoonan maoy tubag sa pagtuo nga gihimo ni Himaya sa iyang panahon. Ang atong Dios magkigaway para kanato. Ang atong Dios naa sa ato ang buluhaton o ang atong Dios dili magabiya kanato og walay tao nga makapildi kanato aron maundang ang buhat, walay makapugong sa kalampusan ni ini nga buluhaton. Sorry, wala tayo tayo mga kaigsunan. Okay, sa ngala na lamang kanimo. Ano, sa di pa day. Ang ipablokan ninyo ha, karong adlawa, kauban ko ninyo din sa municipal gym sa Osmenia, sa Mbuanga del Norte, alang sa tuwang special uh, celebration sa 15th Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom. See you here, mga kapamilya. Have faith in God. Never doubt. Ayaw mo kalisang, ayaw mo pagdoduha. Bato na natong pagsalig sa ito ang ginoo. God bless you. Okay, Osmon ko, ano mo kita oras sa pagpakikuban ka ninyo sa ngalan naman ka ninyo ng akong kapamilya o kang Jesus Christ na ito ang great provider. Ako sabi niyo, kapamilya ng ninyong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villever I, may ganun ka ninyo, malipayong adlaong igpapaulay.